Estamos de volta com o Agro Record aqui pela Record TV Paulista. Muito obrigado sempre hein, pelo carinho da audiência, preferência, principalmente pela confiança. Estamos de volta, volta para contar história. Se não, se não contar história, não tem graça nenhuma. E aí a gente traz então agora a história do seu Belmiro. Ah, Colim, mas quem é o seu Belmiro? É, ele tem 70 anos, 7 décadas ininterruptas de trabalho na produção do mel. E aí tem um detalhe que chama muito a atenção. É o cuidado, o amor, o respeito que ele sempre teve e continua tendo pelas abelhas. História muito bacana. Acompanhe. É no interior de Chaxim, na comunidade Pilão de Pedra, que a gente encontra o seu Belmiro, de 81 anos, cuidando do hobby preferido dele, a apicultura. São 70 anos dedicados às abelhas sem ferrão. Ele diz que toda tarde confere como é que elas estão. E aqui na propriedade do seu Belmiro são cerca de oito espécies de abelhas que ficam todas em colmeias, em caixinhas como essa aqui. Por ano, elas produzem cerca de 40 quilos de mel. Um amor que a gente tem para as abelhas, né? É um amor que sempre tive. Uhum. Sofre, é sofrido, tá louco, mas é, mas é, é, é gostoso. Né? A gente é, é, tem, é porque gosta e é um capricho, é, 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 é um passatempo. Mas nem todo esse mel é retirado para o consumo da família. É somente parte, porque o seu Belmiro faz questão de deixar a outra metade para as abelhas. Você não, 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 não colhe o mel de todas elas, né? Mas eu tiro só um pouquinho, né? Só um pouco. Por que o senhor tira só um Porque tem que deixar para elas, né? Porque ela não fez o mel para nós, para nós ir roubar dela. Nós, nós estamos tirando dela. Daí tem que deixar para elas também. Outro ponto que ele faz questão de contar é que eles só podem mexer da metade da caixa para cima. Embaixo, na caixinha embaixo, até não mexe, nunca. Uhum. Por quê? Porque é o ninho delas, a casinha delas. Né? E não é somente esse cuidado que ele tem com as abelhas. Esse espaço aqui é reservado para ajudá-las na produção e manutenção do favo. Aqui ele e o filho colocam essa lâmina de cera, que é feita na propriedade, grudada nessas hastes que vão nas caixas que viram as colmeias. Eles dizem que esse processo ajuda muito na hora da retirada do mel na centrífuga. Daí o mel vai saindo, nas vezes, vai jogando com a velocidade do vento, vai jogando o mel para fora do favo e daí ele dá na parede da centrífuga e vai descendo daí. E esse volta para a caixa de novo. Daí. Antigamente eles usavam um esmagar o, o favo para poder tirar o mel, espremiam nele. Só que daí a abelha demora muito tempo para produzir o, o favo de novo depois. O seu Ari lembra que para uma abelha sem ferrão produzir um quilo de cera, ela precisa comer um quilo de mel. Por isso, se o favo volta assim, já pronto para a caixa, o mel sobra e ela produz muito mais. É, só que ele não sai 100%, sempre fica um pouco. Fazendo todo esse processo, a família mantém a produção de mel para o consumo próprio durante todo o ano e contribui para que as abelhas sem ferrão também tenham mel para o inverno. O Agro Record faz agora mais uma parada e já já depois do intervalo tem a receita da fazenda e hoje, meu amigo, essa é bacana demais. Aliás, como sempre, né? Mas hoje, hoje você vai aprender a preparar a panceta com lentilha. Será que fica bom? Você tem alguma dúvida? Aguenta a mão aí, voltamos já em instantes. Ó.